ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದವರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರು ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಝಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಝಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಲಗಡೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಡಗಡೆ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ನಂತರ ಎಡ ಎಡಮುಖವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪುನಃ ನೇರವಾಗಿ ಪುನಃ ಎಡಮುಖವಾಗಿ ಝಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡೂ ಕೈಯ ಹಸ್ತ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು ಆ ತದನಂತರ ಆ ಕೈ ಒಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಂತರ ಎರಡೂ ಕೈ ಎಡಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪುನಃ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಆ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಹುಡುಕುವ ಕಾರ್ಯ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳೇನೆಂದರೆ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹುಡುಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಹ ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಯ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅತಿ ಬೇಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ